你这么晚回来干嘛去了？我问你话呢，你干嘛去了？你除了问这些，你还能问点别的吗？又是公司的事儿是吧？不是公司的事儿，能是什么事儿呢？你怎么成天公司公司的？每次回来还搭这个脸，你有没有想过我的感受啊？你说对了，周峰，此时此刻我确实心里想的不是你，因为我跟你无话可说。可是有一天，不知从哪里吹来了一粒种子，这粒种子有一天抽出了芽，长出了一只幼嫩的枝条。小王子密切地注视这颗与众不同的枝条，他曾怀疑它可能是一个新品种的猴面包树。爸爸，嗯，什么是猴面包树啊？猴面包树啊，嗯，猴面包树是一种植物。嗯，它的果实呢，大概像足球那么大，形状呢有点像面包。猴子啊，特别爱吃这种树上结的果实，嗯，就像甜甜最爱吃面包一样。<笑>所以这种树啊，就叫猴面包树。嗯，甜甜。爸爸问你一个问题，好不好？好。如果有一天，如果有一天，爸爸和妈妈不在一起了，你想跟谁住啊？为什么爸爸妈妈不在一起了？爸爸妈妈要离婚呢？我知道啊，我们幼儿园的小朋友有好几个的爸爸妈妈都离婚了。那那些小朋友，他们开心吗？不开心，跟妈妈住的，一个星期才能见爸爸一次；跟爸爸住的呢，有的还有了新妈妈。但是很快，这根枝条就停止了生长。妈妈，爸爸是不是不要我们了？你别胡说，爸爸怎么可能不要我们呢？可是爸爸昨天晚上问我，如果爸爸妈妈有一天分开的话，你会跟谁住？爸爸，真的这么问你啊？真的，妈妈，你真的要跟爸爸离婚吗？吃饭，宝贝儿啊，吃饭。嗯你好，是宋律师吗？我是周芳，我有事想找你谈谈。由于新婚姻法的出台，房子、车、公司都不属于夫妻共同财产。什么意思啊？简而言之，如果离婚的话，大部分财产将不属于您。呃，可，可是他是搞外遇，我才要跟他离婚的。那他愿意亲口承认他是过错方吗？那怎么可能啊？我要一跟他说，他就不承认。那您有真实的证据吗？比如婚外情突然被曝光，一方在情急之下写下的保证书，或者是悔过书等，可以表示事实的东西
？没有。再比如嫖娼，这需要有警方的笔录，这个呢？也没有。还有双方来往的书信等等，这类资料需要先经过公证处的公证才能提交法院。还有就是捉奸在床了，收集这类证据的难度比较大，需要通过拍照、摄像等手段拿到确实的证据。不过，这个取证的过程是比较困难的。你还是回去好好想想吧。好，我好好想想吧。谢谢啊。彭永辉，你跟他到底什么关系？彭永辉，你到底跟他什么关系？彭永辉，你到底跟他什么关系？彭永辉，你跟他到底什么关系？这这么着急，我正在公司跟客户谈事儿呢。我有话跟你说。什么话不能下班了回家再说啊？我要你亲口承认，你跟王源有不正当的男女关系。周峰，我再跟你说一遍，我没有跟任何人发生过不正当的男女关系。哎呦，不好意思了是吧？行，我换个说法，我要你亲口承认，你跟王源有婚外情。我有什么不好意思的？你别无中生有，好不好？谁无中生有了？啊？你不是想离婚吗？我给你个机会啊！你现在想清楚，你到底说不说？周峰，我是想离婚，但是我要告诉你。婚姻的问题是咱们俩之间的事情，跟别的任何人没有其他的关系。你到今天还想不清楚这一点，那我们之间根本就没有交流的可能。那是什么？没什么。给我。那是什么？成全你啊！周芳，用这种办法对付我，太小儿科了。我跟你说，我读 EMBA 的时候，我什么都没记住，我就记住了婚姻法。庆祝生日吧？不用，那没事，没那么麻烦。不是你，你对我妈这么好，我都不知道该怎么感谢你。反正我妈也吃完饭了。这样，我呢，我回家做几个菜，然后咱们吃完饭我再回来。那行，那我等阿姨查完房我再过去。好，好，行啊，没事。那我做完饭在家等你啊。生日快乐！谢谢。
，生日快乐！你怎么来了？你喝多了。我们之间该说的、不该说的都已经说完了，我跟你没有任何话可以说。我们两个从来都没有开始过，所以根本谈不上结束。你放开我！你怎么喝那么多酒啊？你等我，等我，我要离婚。你喝多了。我是喝多了，但是我说的话，每一句话都不是醉话，都是我想跟你说的话。还有，你为我把工作都丢了，对不起，我欠你的。但你放心，从今往后，你的事就是我的事，你的生活、事业、所有的一切，我管。我跟你说过，我真的不是因为你。而且没有任何人让我等过谁，我也从来没有想过要等谁。没关系，真的没关系。我来就是想告诉你，我已经打定主意要和我老婆离婚。他太过分了，他居然，他居然用录音笔，把我和他说过的话全都录下来了。他想干什么？我们这么多年的夫妻。这么长时间的一段感情，他居然用这种方法对付我！你来就是跟我倾诉你们两个之间吵架的细节吗？我就是想跟你说说话，不然我跟谁去说？你太太怎么对你不关我的事，我也没有兴趣掺和到你们夫妻之间去。我现在已经有男朋友了。我不信，我不信。你信不信我无所谓的，但是我现在没有任何时间可以陪你说话。我希望你可以从我家离开，彭总，彭永辉，我回来了。你怎么了？我去医院了。你生病了？我一个好朋友的妈妈生病了，我去看看她。什么病啊？严重吗？癌症，已经到晚期了、啊。现在的癌症病人是越来越多了，也没什么更好的特效药。回头你要是有什么需要帮忙的地方，你跟我说一声，有熟人方便一些。哎。我在跟你说生老病死的事情，你怎么这么冷静啊？做医生的都很冷血吗？不，我整天面对的都是病人啊。我对生离死别的感受不比你差。大家嘴上都说生命无常，及时行乐，可是忙来忙去，你你也没发现自己有多快乐呀、啊。回头一想，都是瞎忙。你说的太对了。你也别瞎忙了，哎，你洗脸去吧。你刚才不是说人生苦短吗？啊？那我就不掖着藏着了。我喜欢你，而且第一眼见到你我就喜欢你。你喜不喜欢我？喜喜喜欢。是吗？走吧。干嘛？圆梦啊！啊，你妹啊！快！
。噔噔噔噔，给你拿瓶酒啊！哟，这么多菜啊！我知道你爱喝马天尼起泡酒，顺便给你买了一瓶。红烧鱼呀、啊！哎呀，我跟你讲，我最爱吃红烧鱼了。胖子，嗯，你别误会，他喝多了，我不知道他为什么会来我这儿。哼，这生日礼物啊！我也不知道他为什么会突然的出现在我家，而且还喝了这么多的酒。要不，我们出去吃吧。哎，好。他呢？我，王源，你要是不方便，咱就改天吧。胖子，今天是为了给你过生日，怎么可以为了他改天呢？再说。我也不知道他会出现的。那他找你是不是有什么事儿啊？应该没什么事儿吧，反正就是喝多了，糊里糊涂说了一堆的话，我我也没听懂。你看他都这样了，要么在家吃吧。如果你不介意的话，咱们就在家吃吧。你看我做了这么多的菜，一会儿他醒了让他走。我不介意啊，那这么多菜不吃才可惜呢。来，啊。饿了，要咱们先吃点菜。对呀、啊，哎哎，你尝尝这个。哎好。嗯，好吃吗？辣子鸡，一刀，味儿绝了。哎，这鱼应该挺……哎，凉了吧？哎，没事，不用不用，挺好的，合适。嗯，正合适。嗯嗯 ，OK。胖子，嗯，生日快乐。哎，谢谢。要么你去看看吧。要是今天你这儿不方便，我先回去了。胖子，我今天是为了给你庆祝生日。该走的人不是你。生日快乐。谢谢。醒了吗？既然酒醒了，就回家吧。嗯。喂，我还有话跟你说。有什么话，等你清醒了再跟我说吧。你好。嗯，你好。彭总。我在为我男朋友庆祝生日呢。这是我男朋友郑远东。郑远东，嗯，嗯，祝你生日快乐，谢谢。坐吧，别客气。哎，你也别客气，接着吃。彭总，我今天只准备了两个人的饭菜。王源，我不介意啊，这是相逢不是偶遇，我也好好认识认识这彭总。王源，给我拿个杯子，我给你拿。
祝你生日快乐，我先干为敬。彭总，你今天喝了很多酒了，你不能再喝了。你别管。那你一个人喝，胖子，我们走吧。服务员，你坐下。这男人之间的事儿。这杯我敬你，谢谢你这么多年对于王亚的关照，我干了。放心，我会一如既往的照顾王亚的。彭总，你今天喝的够多的了，我要再让你喝，就是我不对了。你要想喝的话，以后再约时间，行吗？你们今天一定要让我这么难堪吗？好，你们不走，你们在这儿喝，我走。服务员，服务员，服务员。不好意思啊，胖子，又拿你当挡箭牌了。你千万别这么讲，能帮你做点事儿，其实我挺开心的。还有，今天的事儿都怪我。怎么能怪你啊？都是我的错。是我不好，你知道我。行了，胖子，你不用解释了。你是好人，是我不好。我一直以为。过去的事情总会过去的，其实根本就不是。你不管怎么去回避，怎么去摆脱都没用，他一直都在那。一直都在。毛源，你应该从头开始，你有权利开始新的生活。开始，给你庆祝生日吧！生日快乐！谢谢。许个愿吧。嗯，许好了。许个什么愿啊？这不能讲出来，这讲出来就不灵了。王源，这杯敬你，祝你从头开始。改的怎么样啊？是不是一夜没睡？啊，还算顺利吧。我告诉你一个好消息啊，生米煮成熟饭啦！<笑>真的？哎，那你这样就可以把他的名字改成搞定了。<笑>讨厌，他现在在我电话本里叫程程。你哪天把他带出来，咱们一块吃个饭吧。王源不还没见过他呢吗？嗯，好啊，等你回来，我不跟你说了啊，我要去献爱心早餐了。嗯，拜拜。胖子，哟，起来了。你来医院怎么不叫我呢？怎么不多睡一会儿啊？最近压力这么大，逮个机会好好睡一会儿啊。我昨天怎么回去的？早上喝多了，我扶你回去。我什么都不记得了，我没说什么过分的话吧？没得。<笑>走吧，走。哎，你起来了。啊，快过来吃早餐。这不会又是你做的吧？你想得美！我长这么大第一次给人买早餐哦，你要珍惜哦。来
嗯，没洗手啊？讨厌，医生都这么洁癖吗？不解风情。情况就是这样，呃，不手术的话只能维持，手术成功的话，成功率也只有百分之五十。嗯嗯，还有其他办法吗？目前只能是这样子了。嗯，具体是动手术啊，还是保守治疗，这个得你们家属自己决定。阿大夫，嗯，如果是做手术的话，要多少钱啊？哇，呃，手术费用、化疗费用。加上后期的治疗，大概有十几万吧。啊，要不你再回去跟家人商量一下，看看用哪种方式。嗯，那就先这样，谢谢大夫，我先走了。嗯、这医生是怎么说的？这手术康复的几率怎么样啊？百分之五十。那你是怎么想的呀？如果是你呢，你会怎么办？这这事儿搁在谁身上都挺矛盾的。那不做吧，那感觉不尽心；可是做吧，老人家都这么大年纪了，万一……其实得了这种病，情绪很重要。有的患者一看诊断书是绝症，干脆就不治了，到处游山玩水，呃，该吃什么吃什么，就过半年回来检查就好了。你说的那是极特殊的例子。其实，你已经决定了，是吧？我觉得要做。你看这事儿，你要不要跟小北他们再商量一下？不用，我从小就没爸爸，就这么一个妈了。就算是百分之十的希望，我也不会放弃的。胖子，我想求你件事儿。求什么？你说吧。我可能要找份兼职，嗯，最好是晚上的。这样的话，我可能照顾不了我妈了。你看，你要是不忙的话，照顾照顾我妈行吗？不，这个这也没问题。王源。你是不是有什么心事啊？你要有心事可以跟我讲。真的没什么，我就是怕我忙起来照顾不了我妈得的这个病，恐怕不是啥子好病了。妈，你不要胡思乱想，你就是肚子里面长了个囊肿。医生哪个说嘛？嗯，医生说，你这个病要是做手术的话，那好了快点儿。不过做手术呢，也有一定的风险。啥子风险呢？万一……万一手术做的不彻底的话，病灶残留，有恶化的可能，红是可能哈。就算是不做手术，也有恶化的可能吧。圆圆，你可不是不想花钱给妈做那个手术？妈，你想到哪儿去了？我这不是在征求你的意见吗？你弟弟还没成家，妈就是死了，我也闭不上眼呐。圆圆，妈就靠你了。如果非要做那个手术才能把病治好，那就做吧。嗯
，那我们就做。手术费是不是很贵？要花好多钱。啊，钱的事情你就不要操心了，安心养病啊。医生说了，你这个这个病人啊，这个情绪很重要啊，你踏踏实实的，啥时候不要想。要是钱不够，就不做这个手术了，回家等死算了。啊。你放心吧，我能挣钱，你女儿有本事，干什么的喂，你好，蕊蕊，你什么时候回来的？哦，我刚下班，没什么事儿。你在哪儿呢？好，我马上过来。喂，小北啊，你在哪儿呢？我在北京写剧本呢。哦，那你什么时候回来啊？明天吧，改完就回来。怎么了？有事儿啊？没事儿，我就随便问问。那你写吧，我就不打扰了。明儿见。万杰，你好，我是王源啊。啊，你呀，有事儿吗？那我就直说了，我想请你帮我个忙。嗨，说吧，小北的朋友就是我的朋友，有什么事儿直说。是这样，我老家来了个朋友，想找份工作，呃，晚上的，你看你有没有什么合适的介绍的？你的朋友啊，长得怎么样啊？长得还还行吧。身材喝酒怎么样？能喝一点儿。那卖酒去吧。夜场的，底薪加提成，收入应该还不错。啊，行啊。那这样，一会儿我发给你个电话，你让他直接跟他联系，就说我。然后呢，应该没有问题。啊，好好好，谢谢啊，万杰。嗨，客气什么呀？这不都是为了广大人民群众的精神生活吗？这没有卖酒的，哪有喝酒的呀？这不喝酒，这人生还有什么意思？对不对？啊，啊，好好，哎，好。那行，那我就这样了，谢谢你啊，拜拜。我找了份兼职，待会儿得去面试。嗯，什么工作？这都几点了，你还去面试？哎，我给一个夜校上外语课，啊。今天可能还要试讲一节。夜校啊？嗯，辛不辛苦？这晚上上课得上到几点去？每天两节课，下课咱们这得十二点多了吧？我看还是算了啊，这挺辛苦的，这工作的事儿也不能着急。你要是着急用钱，我这有，你就跟我讲就行。这有什么辛苦的呀？每天就几个小时，这比上班时间短多了啊！关键是，我要是去上这个课，我晚上就没有时间照顾我妈了。我打算找个陪护，你一会儿帮我留意一下吧。不是你花这钱干嘛呀？我闲着也没事儿，晚上有我在不就行了吗？这怎么行啊？我妈这病不是一天两天的事儿，你这段时间在这儿忙里忙外的，已经很辛苦了。你说这个不就见外了？这不是见不见外的事儿，这是两码事儿、哎。这事儿就这么定了啊！你赶紧面试去。不是胖子，我快走吧，迟到了。那行吧，这几天先这样，等我妈手术完以后，我再请陪护，好吧？行。那辛苦你了啊。哦，对了，我妈这个人吧，她嘴上不饶人，你可得多担待点儿。就是让老人家说两句，又少不了几块肉啊。再说生病了嘛
呃，那我我晚上就不过来了，我一大早过来替你，好吗？这就对了，那下课以后赶紧休息啊，这不有我呢吗？嗯，那我那我先走了。好嘞，辛苦。快走吧，面试加油。我想问一下，翁部长在哪 ？A 幺七 ，A 幺七怎么走？就就这些。哦，谢谢啊。那嗯，以后以后尽量有机会。我让马上就去。马上过来，来，干活。好，谢谢，谢谢。呃，打扰一下，那个翁部长是哪位啊？我是。哎，对对对，对对对，对对对。呃，是万杰让我来找你的。那个各位先喝，我出去有点事。不能走啊！那马上马上回来。啊，好的好的好的，马上回来啊！快快回来啊！好，好，好。哎，咱们回来，咱们回来，咱们回来，回来。来。万杰给我打过电话了，说你要来卖酒。以前看过吗？没有，那以前是干什么的？做销售的，做销售的，那就想卖酒。你长得这么漂亮，不想做的再深一点？什么叫做的再深一点？就是陪客人散散心，出去旅旅游。你知道，干我们这一行，宗旨就是替人解忧。现在人工作压力大。这人一烦躁就想出来喝酒解闷儿，得排解情绪啊。这情绪如果在我们这儿都排解不好的话，那就得另寻他法，那不容易破坏社会稳定啊。违法犯罪的事儿我不做的。<笑>行，那就卖酒。既然是万姐介绍的客套话，我就不想多说了。咱这儿人龙混杂，什么情况都可能发生，你要有这个思想准备。这个我明白，在这里呢，客人永远是对的，这一点要牢记。当然了，嘴上说客人永远是对的，具体对不对自己心里明白就行。嗯，客人就是上帝吗？什么上帝呀、啊？错，哪来那么多上帝？上帝谁见过呀？他是男是女，喜欢什么，酒量多大，谁知道啊？我告诉你，客人是什么？客人就是我们的亲人。你想啊，你家来亲戚了，你是不是得热情接待？你接待不好，人家回去不说你坏话。再说了，来夜场的客人比咱辛苦多了。其他的不说，就单说上班吧。他们不但白天上班，晚上还要上班。这上完班呢，还得请人吃饭。这年头请人吃饭根本不是吃饭，是喝酒。喝酒也根本不是喝酒，那是往里灌呢。灌完了，客人不尽兴，还得带客人来咱这儿接着灌。有的灌到凌晨两三点，有的到三四点，直到喝到大家喝出人性来，哎，成了兄弟，放心回家了。很多客人呢，只睡几个小时，有很多人把身体都喝垮了，还要应付很多压力，哎，真不容易。那么我们应该怎样对待我们夜场客人呢？嗯，像对待自己亲人一样。对了，不光要理解，而且要落实到实际行动中。什么时候上班？我现在就可以。你得给自己起个艺名吧？艺名？对呀，你以为这是现实世界呀、啊？这是两个世界，银货两讫，人走茶凉。你准备用自己真名啊？啊啊！我给你起个吧，叫娜娜吧。走，跟我换衣服去。换换衣服？嗨，你还准备穿这一身啊？走吧。嗯。哎，圆圆呢？啊，出去了。到哪儿去了？哦，他今天面试，可能晚上爷爷需要找个兼职上课的工作。哎，可怜的爷爷，白天晚上都要上班。嗯，他白天呢？哦，白天咋子了？白天，嗯，他也挺忙的。哎，你身体没得什么毛病嘛？我身体没毛病，挺好的。那你咋个不去找个工作挣钱呢？我，我晓得你喜欢我女儿。我看得出来，我是，哎，可是怎么了？我就跟你说实话嘛，我希望我们圆圆找个有钱的、有车有房。我看你
，怕不是得快了。舒服、啊，要不要叫医生？我突然恶心了，我饿了。啊、哦，阿姨，哎，对，晚上还有点菜，我给您热热。哎呀，我想吃肥肠粉。啊，阿姨，我这就给您去买去啊。哎陪我们再喝两杯。我我我实在喝不下了，我刚才都喝了三杯了。卖酒了，哪能再不喝酒呢？不想多拿提成吗？来来来来，再喝再喝再喝，干干干干干干干，干了。长时间我都饿过了，不想吃。哎，你不是去北京了吗？怎么又突然跑回来了？北京多无聊啊，还是大连有意思。再说，你还在大连呢。哎，我打算待着不走了。不走了？干嘛？你不高兴啊？没有，你这一天到晚神出鬼没的，说不定在这待几天，待烦了呢。想那么多干嘛？到时候再说吧。哎，我问你。你的新婚生活过得怎么样？问这干嘛呀？这也不让问，那也不让说的，真没劲。哎，要不你陪我去酒吧吧？去酒吧？嗯，咱们去坐坐呀，在这儿多没意思呀。好吧。走。你是不是很想来听啊？我操！
。我才不常来呢，这个地方是听我朋友介绍的，我才来的。嗯，偶尔出来放松一下还是可以的，是吧？是。给我来一瓶阿斯蒂。这是什么酒啊？熟练的。我就是跟电影里学的，像不像？岂止是像啊！来，庆祝一下！庆祝什么？庆祝我把你追到手了。嗯。嗯。哇，怎干了呀？喝酒不都是要干的吗？啊！电影里学的。啊，好，好，行，我马上回来啊。嗯，有个同事家里有急事，让我帮他换个夜班。你要走？啊，嗯，不行，你不许走。嗯，已经答应人家了，不去不合适。啊，你第一次陪我到酒吧，你就中途退场了，不行。你再陪我喝两杯。呃，喝一杯。两杯。值班的不能多啊！好事成双嘛，先来第一杯。小白兔，小白兔，小白兔啊，小白兔。你走吧。啊？哦，我我我。我刚才突然良心发现了，我觉得你作为一名医生，你不能这样哈、啊，要有医德，对吧？如果这个时候突然来一个病人，你特别需要你的话，那岂不是？你到了医院给我打电话吧。好，嗯，你少喝点，早点回家。好，你走了我就走了。我爱你。我也爱你。嗯。拜拜。拜拜。小蜜蜂啊，小蜜蜂，叶子妹啊，叶子妹啊！嗨，杨斌，喝酒呢？哦，文静，你你怎么在这儿？干嘛呀？吓成这样，不请我坐吗？哦，坐吧。嗯，怎么不介绍一下呀？哦，这个是李蕊。李蕊，哈哈，你就是那六颗星，蕊蕊。你好，你是？咱俩非亲非故的就别握手了，还不介绍一下？哦，是。这这这是那个，不是他老婆。韩斌，你到底有几个老婆呀？有几个老婆也轮不到你，朋友好生啊。我朋友跟你开玩笑呢。朋友，我想喝水。文静，呃，你想喝什么？在这儿点吗？我想喝的这儿没有，你懂的。干嘛呀？你怕我把他杀了？嗯，那你先坐会儿。偷能演《聊斋》的人了，就别强弩着装小白兔了，好吗？说吧，你想跟我聊什么？我叫韩文静。是周小北的朋友，你一开口我就知道了。太好了，那省得我跟你废话了。你一看年纪就比我大，要不我叫你文静姐吧。过来，这个，你跟樊冰想怎么着啊？怎么着没想过，走一步算一步吧。你不知道他结婚了？听樊冰说过，他跟小北在一起这么多年，结婚也很正常吧？小北是你叫的吗？啊，周小北。不过听樊冰说，他俩好像没什么激情啊。你们俩有
。目前看来是这样。你跟着樊冰，你不怕将来变成周小北吗？怕，怕什么？没有激情再换呗。你没想跟樊冰结婚啊？能结婚固然是好，但不能结婚就这样也行啊。不过呢。跟别人共享一个男人的感觉，确实挺不舒服的。你偷了别人的东西，你就该受着。你喜欢樊冰什么呀？他哪点好啊？我也说不上来他哪点好，反正吧，就在一起待着挺高兴的，挺聊得来的。可能这就是缘分吧。你还真是广结善缘呢。文静，水来了。你们都聊着呢。对啊。啊，都聊什么呢？你真想听啊？没聊什么，聊聊理想，聊聊人生，聊聊你灰暗的未来。我跟文静姐挺聊得来的。我可不是你姐，我要有你这么个妹妹，我早就掐死了。好、哦，文静，我有点事儿，我们俩先走。你们俩啊，是有多着急啊？咱俩多久没见了？多聊会儿。蕊蕊，嗯，你这么懂事儿，不介意我跟樊冰多聊一会儿吧？行啊，你们俩先聊着，我先走了。你看，哼，多懂事。樊冰，这段时间你就跟他在一块儿是吗？我不是跟你说了吗？我们俩是朋友。朋友，别装了。我没装。非逼我把话说白了是吗？他给你写的小纸条，那粉红色的钥匙扣，你以为是啥？小北都告诉你了。我告诉你，范斌，我就要你一句话，你们俩偷偷摸摸的不难受吗？都好成这样，干嘛不跟周小北离婚？你祸害谁呢？我不想跟小北离婚。是。该接的时候不接，该离的时候不离，你他妈有病啊！文静，我们俩之间没你想象那么简单，说来话长。行，我有的是时间。走吧。去哪儿？回你家，把酒带上。嗯。看来你跟这六颗星还真是不简单啊！行啊，你范冰，你要干嘛？文静，今天晚上事儿你千万不要告诉小北好吗？我求你了，你让我做什么都行，上刀山下火海都可以。范冰，跪天跪地跪父母。为了六颗星，你至于这样吗？你千万不要告诉小北，好吗？你起来，起来。我们俩是在我在北京工作的时候，在酒吧里认识的。那个时候，我挺害怕结婚的，真的。一方面，我无法面对我自己；另一方面，我也无法面对小北。就在这个节骨眼上，他突然出现了。停！难道女枪的事情就不用跟我讲了？讲重点。后来呢？后来他就突然消失了，我就到处找他。你为什么要到处找他？我是担心他出事儿啊。那小北呢？你知不知道？你全世界找他的时候，小北在疯狂的找你。我知道。行，接着往下说。我几乎把整个北京城都找遍了，就没找着。然后你就委屈自己下嫁给周小北了，是吗？我不是那个意思。那你是什么意思？小三儿不见了，回来跟周小北结婚，你把他当什么了？替补吗？文静。你认识我和小北这么多年了，我跟小北是有感情的，可以提到结婚
，我真的挺害怕的。你对周小北，但凡有一点感情，你也不能在那个时候弃他而去，你太不负责任了。我也不知道该怎么跟你说。六颗星呢？你爱他吗？那不一样，我只是喜欢。他凭什么突然消失了，又突然回来了？他要干嘛？我也不知道，他就像当初突然消失一样，又突然出现了，就是你刚才说的钥匙扣那次。樊明，你胆子真够大的，你把人带回家里来了。如果今天不是被我撞见了，你们俩是不是还要回来？我真没把他带回家，是他主动来找的我。他一回来就找你，一回来就找你，把你当什么了？情趣用品吗？文静，其实我挺想跟小北好好过的。真的，我不想对不起他。可，可他这次又，又回来了。他回来干嘛？他想跟你结婚吗？他说他想跟我结婚。那你想跟他结婚吗？我当然不想了。你想想，我好不容易折腾把这婚给结了，又来折腾离图什么呀？再说了，当初他跟我在一起的时候，他说他什么也不为，就只想跟我在一起。哼，这六颗星可真不是什么好东西。刚在酒吧的时候可不是这么跟我说的，两面三刀，行啊，樊冰，我可算把你给看明白了。一有人逼你结婚，你就退是吗？退你还不全身而退，这边舍不得周小北，那边放不下六颗心。人家是喜新厌旧，你比他高尚，你喜新不厌旧。最不要脸的就是你这种人，不知道周小北看上你什么了，瞎了他的眼了。文静，你先别生气，我就这么跟你说吧。其实男人啊，九十九朵花他都见过了，唯独那片清新的绿叶，他是最在乎的。小北就是那片绿叶，真的，我不想失去小北。小北那么好，你当然不想失去他了。可是那六颗星呢？人家那么爱你，专程为了你跑回来，你怎么打算？只要你不把今天晚上的事儿告诉小北。这个事我一定把它处理好。你少给我来这套缓兵之计，鬼才信你呢，樊冰，你真不是个东西。那，我，我，我先上个洗手间。我跟朋友在外面吃饭呢，你有事儿啊？一会儿给小北打个电话，让他明天早上尽量早点回来，越早越好。别问为什么了，让你打你就打呗，赶快啊！来这么早、啊？嗯嗯，来，哎，赶紧回去睡吧。我没事，这早睡早起的，以后你不用来这么早，有我就行了啊。月月啊，你今天没想白呢。我我我辞职了，啥子？你辞职了？你又辞职了？我找了个晚上的工作，啊。嗯。时间短，而且赚的又多，嗯，我主要是想来白天可以陪陪你嘛。晚上的工作
，晚上有啥子好工作？现在又没得三班倒的。哎，你该不是……妈，你想到哪儿去了？我，我，我在夜大，教书，教外语。哦，当老师哦。嗯，对，老师。哦，这也差不多。嗯，这儿太闷了，我出去透透气啊。吃点早饭吧，我吃不下。王源，那晚上工作你别去了，太熬人了。没事儿，我昨天讲了一晚上，挺好的。王源，我刚才查了一下，里面还有点钱，密码我改过了，是你生日。胖子，我不能收你的钱。你就拿着吧。你不应急吗？再说我也没地方花钱，这点钱够你跟阿姨用一阵儿了。那工作你别去了。求你这样的吗？求着要借钱给别人？那不是着急用钱吗？我真不用，赶紧收起来吧。你照顾我妈，我都不知道该怎么感谢你呢。我现在这工作挺好，能挣点钱。再说小伟跟文静偷偷往我卡里打了钱，我目前够用。可是。天天晚上看你这样，我是不忍心的。没事儿，习惯就好了。我白天可以抽空眯一会儿。等我实在缺钱的时候，我再管你要，行吗？赶紧收起来，快点。哎，对了，关于阿姨的病，我查了一些资料。其实很多人不建议淋巴癌做手术、放化疗，说这样容易扩散和转移。反倒很多人建议用中医的保守治疗。这样愈后不容易复发。我妈也想要做手术。你决定能不能？别太仓促了，你再考虑考虑。我妈这病不能再拖了，必须要做手术。我还是那句话，只要有一线希望，我也得试一下。范冰，范冰，醒醒！真想不起来了，想不起来就慢慢想喽。刚才小北好像回来了，他应该什么都看到了吧？我先走了。走了。文文静
直都走上天桥，我还没有反应过来这是怎么一回事。恍惚间，我觉得自己肯定是在做梦了，要不就是半路上火车失事，我现在已经死了，阴魂不散，到处乱飘，看到的都是十几年以后的事。我死了，文静看着樊冰可怜，干脆嫁给他，从此俩人过着幸福的日子。我在这么一个平常的早晨过来打扰，万一吓到他们怎么办小北，小北，你去哪儿了？我到处找你呢。你找我干嘛呀？小北，你听我解释。昨天晚上我是跟韩文静在这喝酒，和我喝。签了，你也签吧。小北，你听我说。我这几天会出去住。你别去我爸我妈家找我。我也不会在我妈那儿。离婚的事儿，一个字都别提。小北，你听我解释，昨天晚上我真的不知道怎么回事儿，我喝多了。你听我说呀、啊，不用说了。我真的是断片了，不知道发生什么了。而且我跟韩文静不可能啊，我怎么可能跟他呀？你想想，这么多年你不了解我，你还不了解他呀？我只相信我看到的。我发誓，我跟他真的没有。小北。小北，我知道我现在说什么你都不信。这件事说我不对，要走也是我走。好，你走哎，你别去了，钥匙给我，我去吧。不是，总让你跑。哎呀，你留一个阿姨聊会儿天，快点。钥匙给我。那个汤锅在柜子上。我、哦、知道了，知道了。嗯。你咋忘了还了？晚了。
知道你不喜欢那个胖子，你是拿他当挡箭牌来欺我。你，你，我动手啊！我，我告诉你，我这全是为王源打。他喜欢了七年，你早干嘛去了？好不容易脱离现在的生活，你凭什么天天喝醉来骚扰他啊？我告诉你，这脚是为我踢的。谁说王源不喜欢我？啊、这不可能，我不相信，这这里面肯定有误会。我也希望是我看错了。文静，怎么可能呢、啊？我一直觉得韩文静说话虽然刻薄了一点，但办事儿还是挺靠谱的。性格嚣张，但人是善良的。我真傻。韩文静平时虽然是咋咋呼呼的，可是他是一个挺有原则的人，而且他特别懂得去体谅别人。现在我不这么想了，他在我这儿的印象。彻底被推翻了，怎么怎么可能啊？你知道我为什么不能原谅他吗？为什么？因为他，他不是别人。樊斌呢？我把离婚协议给他，他走了。你没当面问问他？他没承认。那那文静怎么说啊？我回家的时候。他俩还没醒，什么也没说。等我再回来的时候，他就走了。他没再回来找你吗？他还有脸找我？行了，你这几天就住我那儿吧。走，陪你回去收拾点东西。走啊！你什么时候也变得这么冷静？生活这么混乱，不冷静也不行啊。你别收拾了，一会儿我来收拾。你吃饭吧，啊，来，别喂了。人是铁，饭是钢，你别把自己给饿出病。坐，坐下。离婚的事儿，你不要急着做决定，还是再好好想想。就这么定了。你们两个好不容易结的婚，就这么离了？嗯，这次我是铁了心的。小北，你不能因为一件事情而否定一个人。提他干嘛呀？都过去了。你吃饭吧，我出去一趟。你去哪儿啊？我上班。你现在在干什么工作呢？这个回头再聊吧。嗯，这段时间你就在我这儿好好住着，什么都别想，哪儿都别去，能睡你就去多睡会儿。嗯，等我回来聊吧。嗯嗯，吃饭啊，吃饭。你在哪儿呢？等着我。你怎么能做出这样的事儿？抓北呢？抓北怎么不来呀、啊？我问你，你怎么能做出这样的事儿？哟，看来你就知道了。坐吧。这么说是真的了？你觉得是真的吗？你要觉得是真的，那就是真的呗。你们到底怎么了？就那么回事儿。你整谁不好，你非要找樊斌啊？你你这样做，你对得起小北吗？你
我怎么觉得你还挺自豪的呀？你啊，他俩是不是要离婚了？他们俩就算离婚又怎么样？你还能跟樊冰结婚啊？你没病吧？全世界男人都死光了，我也不要樊冰这样的。那你干嘛要这样做呀？你别忘了，你跟陈晓峰谈着恋爱呢，你希望这件事他知道吗？这事跟他有关系吗？啊，韩文静。你简直就是无耻！你听上去是有那么一点儿。不管怎么样，哪怕就是普通朋友，你也不能做出这样的事情。你知道小北有多伤心吗？你懂什么呀？这叫长痛不如短痛。小北伤心，他伤心一阵就过去了。韩文静，你怎么会是这样的人呢？你生什么气呀、啊？是你老公我气成这样。我将来一定会给你解释的，但是现在有紧要的一点，你要告诉我，他俩是不是要离婚了？你做出这样的事情，你有什么可解释的呀？你，你看你就是目光短浅吧？听郑老北那么一说，你就跟着生气。你问过我吗？你问过我是怎么回事吗？行，你说，我听着。你今天要是不解释清楚，我告诉你，韩文静，我也给你绝交。想听你就告诉我，他俩是不是准备离婚了？应该是要离了吧？小北已经签好协议了，樊冰签了没？你怎么那么关心樊冰啊？签没签？你告诉我一声，应该还没签吧？我知道的就这些，行了，告诉你说了。不行，我还是不能告诉你。你有病啊你、啊！时机不成熟，我怕你忍不住告诉周小北。你告诉我，我我不会说的。不行，我不能功亏一篑。今天就说破天了，我也不能告诉你。要离婚了，你第一时间发短信告诉我啊，发微信也行。最近怎么样，商业？还行吧。哎，我听说前段时间你不刚从南方回来吗？对，上那边考察个项目，是吧？各位好，今天晚上想喝点什么酒啊？都有什么？啊，这几款酒是我们现在热销的，口感不错。啊，前面两瓶是帝王，后面这个是百家德。那瓶多少钱呢？呃，帝王吗？对对对，就那个。一千九百八十八。你这也太贵了，对呀，太黑了，你能不能打折？对不起，我们这儿不打折。不过你们要拿我的酒的话，我可以送你们点软饮，多送点，好吗？不要了，价格太不合理。我们来喝酒的又不是来喝饮料的。就是啊，那也太贵了，那是卖酒的，又不是卖小妹儿的。别别别，太贵太贵，给我打折。对不起，我们这儿真不能打折。不好意思，啊，不好意思，我来晚。哎呀，来了来了，来来来，走走走走走走走，等一下等一下，哎。怎么怎么还没点酒啊？等你呢吗？等我了啊！好好好，一会儿我先自罚三杯啊！好，我看看什么酒。小妹，给我们推荐一下，你们店现在主推什么酒呢？啊，我看看。王远，哎，你们俩认识？哎呀，鹏哥，你这人真多呀，在夜总会里边你还有朋友？别瞎扯。啊，对，那是我朋友。什么朋友？女朋友吧？什么？快点，快点！别想着给人打折。哎，不打折，不打折，便宜点，便宜点，打折。王源，你等等。怎么回事？你怎么跑这卖酒来了？对，我是在这卖酒。怎么了？你，你是不是最近家里又碰到什么事了？没什么，也没人逼我。是我自己喜欢，你们这房间我不做了。你还有事儿吗？如果没事儿的话，我到别的房间去了。这酒端着挺累的
该起床了，知道你醒着呢。你打算躺一辈子？我昨天见过文静，他怎么说？他也没怎么说，就问你跟樊冰离婚了吗？从今往后，我跟樊冰没有任何关系。有时候我就在想，人活着到底为什么呀？我就是想结婚，婚姻变成这样。你就是想升职，连份正经的工作都没有小北，你在这儿。嗯。你找王源吧，他还在睡觉呢，我帮你去叫他。啊,啊，不用了，不用了，让他接着睡吧。那你找他有什么事儿？也没什么事儿，我就是想过来看看他最近过得怎么样。他最近挺不好的，他妈生病了，现在在住院。他又找了一份晚班的活，所以每天不是在上班，就是在医院照顾他妈。他妈生病了。什么病啊？淋巴癌。行，我知道了。那我先走了啊。哎，待会儿他起来，我让他给你回个电话。哎，别别别。嗯，小北，你别告诉他我来过。嗯。那我先走了。再见。樊斌，明天下午两点到民政局，我们俩把事儿办。你要敢不来，我就去找你爸妈。干嘛呢？你买了这么多东西啊？嗯，给你妈买的。孝敬她老人家。嗯，我好不好？好，好呢。走吧，走吧，走走走。走喽。妈，小福，妈，嗯，这我是小峰的女朋友，我叫韩文静，你可以叫我文静。回家给你解释吧，回家给你解释。啊。请问您是王源的母亲吧？是啊。嗯，阿姨好。哎，你好。坐坐。哎，谢谢阿姨。我是王源的朋友，听说您身体不舒服，我过来看看您。
怎么样，好点了吗？在这还适应吧？还好，就是天天打针，心烦。嗯，你跟我们王媛儿是啥子关系啊？啊，我们认识好多年了，老朋友了。哦，好好，嗯，那你干啥子工作？哦，我开公司。哦。大老板，<笑>阿姨，我不是大老板，我那公司很小，小公司啊。王媛呢？啊，他们两个出去吃饭去了。哦，他跟谁啊？啊，一个朋友，女朋友。啊、哦。<笑>阿姨，呃，这是我一点心意，请您收下。啊、哦。我也不知道你喜欢吃什么，你喜欢吃什么，让王媛给你买。不好意思。啊、来吧。那谢谢你了。别客气。阿姨，这是我的名片，嗯，啊，有什么需要的话，有什么麻烦，尽管给我打电话。好，谢谢，谢谢。那行，我就不打扰您休息了啊，我先走了。哎，安心养病。好，好，再见啊。哎，谢谢。慢走哈。再见。妈，圆圆回来了。哦，哪个来了？彭总，人家来看我。哎，他是你朋友啊？啊，他咋会晓得你在这儿啊？哎，胖子呢？我让他回去睡了，晚上还要过来吗？嗯，你看嘛，要钱没得钱，要养没得养，连个像样的工作都没得，也就只能处处理了。妈，你咋给我这个样子讲嘛？人家还不是因为我的事情不上班了？之前的工作都是他帮我的，他还在这儿辛辛苦苦的照顾你，你咋个不领情啊？哎，我看那个彭总很喜欢你，妈，你不要乱讲啊，人家都已经结婚了，你是在骗我吗？你是不是被那个胖子鬼迷心窍了哦？你说人家结了婚，那人家还对我那么好来看我，他还不认识我，还不是冲着你来的啊？妈，你不要乱讲啊。人家都已经结婚了，你是在骗我吗？你是不是被那个胖子鬼迷心窍了哦？你说人家结了婚，那人家还对我那么好来看我，他还不认识我，还不是冲着你来的啊？你不晓得，嗯，今天我不在就算了哈，以后他要是再来，你不许拿着东西。反正我就是不相信，信不信由你。够快了，小凤啊，嗯。你跟文静谈了多长时间了？没没多长时间，没多长时间。你跟妈说实话，没多长时间，她能直接管我叫妈？嗨，她那个人就那样，这嘴甜着呢。妈，吃饭了。哎，走了，妈，走了，吃饭，走，走，走，走。走走走
，咱们还能做朋友吗？起来了，是啊。平时你没事的时候，可以在这看电视、看书，还可以睡午觉，是不是特别舒服？舒服，舒服呀。陈小凤，快点儿！来了。这干什么呀？泡脚桶。哎呦，放近点儿。哎呦，放放放放，这插电的。来来来，我来我来我来，我来我来我来我来。这是。放里面吗？嗯。真舒服啊，是挺舒服的。哎呀，真好，真好啊！来了，樊斌，快进来。哎、又骗你老婆出差了。哦，知道了，你是不是要像上次那样假装不高兴，然后拿出一份大礼给我，一个大惊喜？我想在你这住几天。你真离了？这不是你想要的吗？他们俩离婚了，真的，证都已经办了，这下你高兴了吧？我高兴什么呀？我不过是及时纠正了一个错误而已，他们俩就不应该结婚。你现在可以告诉我，你跟范冰到底是怎么回事了吧？王源儿，你觉得我韩文静是那样的人吗？我还是那句话，你要是不把这件事情跟我解释清楚，我也跟你绝交。那好吧，你告周小北，晚上我去找他，我当你两面解释清楚，行吗？我怕他不会见你的。他不见我，他凭什么不见我呀？我为他做了多少事情？你认为他跟樊斌在一起能过好吗？你认为他跟樊斌在一起能过上好日子吗？猪狗不如！我告诉你，王源儿，现在是考验我们三个人友情的时刻。如果你跟周小北真觉得我韩文静是一个饥不择食、恬不知耻的人，解释个屁，绝交就绝交。你跟樊斌离婚的事儿，我跟文静说了。什么时候说的事儿？刚才。他怎么说？他说，晚上跟你见面谈谈。好啊，谈吧，我等着他呢。小北，你不觉得这事儿有点奇怪吗？有什么好奇怪的？你想啊，文静跟樊斌向来是水火不容。樊斌看见文静就躲，文静怎么可能看得上樊斌呢？再说了，他现在不是还跟陈小峰好着呢吗？我也不知道他怎么想的，你问他去啊，我哪知道？你今天没事儿啊？陪你说说话。你妈情况怎么样了？做手术呗。医生说有风险吗
，医生也说不好，只能手术切除后看情况了。我妈这一病，我是第一次觉得后悔。后悔什么呀？后悔没早点把我妈接到身边来，多陪陪她。嗨，北方这个气候，他们说不定来了也不适应。那总比见不着强吧？你想啊，就算我每年都能回去一次，每次能待十天，十年也就一百天。咱们仨喝酒的时间都比这长。不过我刚刚看阿姨气色挺好的。事情已经这样了，你也没该上火，能不着急上火吗？我现在就是想让我妈过得好点儿，想给她买点好吃的，她吃不下；想带她出去走走、逛逛，她又动不了。现在唯一能做的，就是让他开心一点，尽量不惹他生气。是啊，老人开心比什么都重要。我之前一直拖着不跟樊冰离婚，也就是不想让我爸妈伤心。他们还不知道，这事儿迟早得知道。我知道，我就想。能多瞒一天是一天了。哎，阿姨还在上面呢，你赶紧上去吧，我没事儿。走了。有事好好说，怎么了？哎呀，我就刚刚出去上了趟厕所，回来我的钱就不在了，你们快点帮我找一下嘛！你钱放哪儿了？我就放在那个枕头底下呢。哎呀，气死了！是那个先锋吗？啊？哎，你咋个晓得嘞？是不是你拿了？你怎么冤枉人呢？是你姑娘收拾窗户拿走了？啊？现在搞清楚了吧？以后别有事没事大喊大叫的，影响别人休息，啊！朋友，怎么了？找我有事吗？我是来还钱的。这是我给伯母的一点心意，你拿回来干什么？你的心意我妈领了，但是这钱我不能拿。哎钱呢？还了，还了，凭啥子呢？本来就不该拿。哎，那是彭总给我的钱，你凭啥子啊？你
你现在人家给我我了，你要把拿起走。妈，以后没有经过我的同意，你不要随便收人家钱。啥子是人家的钱？那你的钱呢？啊，我问你，你钱在哪去了？那么几个月都没寄钱回家了。哎，现在人家把钱给我了，你还把它拿起走？好，回头一起补给你嘛。那你让一下，我我补偿。什么？我们这儿有啤酒、红酒、洋酒，等一下我找人给你们送来。哎，你们这儿是不是有个叫娜娜的？对，把她叫来，告诉她以后我们就买她的酒了。啊、哦，好，那请各位稍等，我去找她。娜娜，哎，找你的，上酒。哦，谢谢啊。各位好，各位老板好，请问你们需要点什么酒？有一个叫娜娜的来了没有？嗯，有的。请稍等，我去叫他。请问你们是不是也来找娜娜的？请稍等。娜娜 ，A 三五上九。哎，怎么今天都是找我的呀？我哪知道呀、啊？自个儿问问去呗。哦，我先把这个送过去。看他呢，追你了！哇，是吧？超酷的摩托车。从从韩斌，你怎么上了一天的班，回来连句话都没有啊？你心里难受吧？我问你话呢，离婚的事儿是不是对你打击挺大的？没有啊，挺轻松的。就像那种绝望以后的轻松，范斌，我会对你好的，我一定比他对你还要好。我怎么听着好像我要你对我负责任似的？我就是要对你负责任啊！你为了我把婚都离了，其实我心里也很内疚的。你内疚？你不早就想让我离吗？那是两回事儿。对啊。你离婚怎么也不提前跟我说一声呢？好歹咱俩也商量一下啊！咱俩商量得着吗？再说了，你怎么知道我离婚是为了你啊？那当然了，不然你为了谁呀、啊？行了行了，不说了，我烦。你不高兴了？笑一笑。我累了，我去睡觉去。喂，小北，你给我打电话了。嗯，文静找你去了吗？好，好，好，我这就过去陪你。恐怖的行吗？没问题、啊。你今天怎么没去兼职啊？哦，他们今天停课一天。你现在到底在干嘛？我也听课了。你说了吗？一个夜校给别人讲课，讲什么课呀、啊？嗯，就是一个旅行团，专做法国那条线的，让我过去跟他们培训。挣多少钱啊？没多少钱。呀，那么吓人呢？你知道我胆小。我来陪你。那
怎么样？离婚了是不是一身轻？你要是来看笑话的，那就不必了。怎么会呢？我是来关心你的。哎呦，干嘛？还不让进、啊？我们俩现在都不是朋友了，有什么话就在这说吧。周小北，我们俩做好朋友多少年了？你要因为一个烦病跟我绝交是吗？不然呢？我们俩坐下来讨论讨论樊斌的床上功夫，是吗？绝交就绝交，你别后悔。我后什么悔啊？就樊斌这种东西，人嫌狗不待见，送给我我都不要，就你看得上他。对啊，狗都不待见，你还跟他上床，你什么东西啊我去问问他啊，你在这待着，我很快就回来啊。你等我，我很快就回来。你这是干什么？我是想找他好好谈谈来着。你看他那样，他想跟我谈吗？你能不能换到他角度想一想啊？如果换到是你，你不生气吗？我站在谁的角度考虑问题才对。他生气，他活该！你怎么能这么说话？俩没有什么好东西，你骂我干什么？在一起那么多年了，白住了，你不知道我是什么人吗？我告诉你，从今往后，有他没我，有我没他。桂姐啊，你手机打了电话啊，可以可以，我给你解一下锁啊，你直，好行，你直接用就行了。嗯，谢谢啊，啊，不客气。王源的妈妈，啊，不记得了。嗯，是这个样子的。你现在有没得时间到医院来一下嘛？哎呀，你来了就晓得了嘛。哎，好，好，好，好，那等会儿见哈。哎，好。妹妹。谢谢啊，哎，不客气，哎，拜拜。潘总来了，哎、来，快走，快走。哎，好。都能下床了。哎，快走，快走。阿姨，以后啊，你们就别老叫我庞总，庞总的，叫小鹏就行了。好，好，小鹏就小鹏。身体怎么样？身体还好，还能治得下。是真的，这不舒服，心脏，是现在吗？要不要我去叫大夫？哎，不不不，不用不用不用，我这里不舒服啊，是担心我们家圆圆。你看她现在都那么大岁数了，也不找个男朋友，一天到晚都跟那个胖子在一起，像啥子话嘛？阿姨啊，儿孙自有儿孙的福气。你老不用那么操心啊，安心养病就好了。哎，我都那么大岁数了，好不好就那个样子了。你们不一样的嘛，你们还那么年轻，要多考虑考虑自己的事，不要一天到晚都忙到工作啊、应酬啊。是是是，阿姨说的是。来，哎，圆圆，彭总来是我喊来的哈。讲了嘛，不要管我的事。你在做啥子啊？人家上次来看我，又是买东西，又是送钱的。我们
种状态，感觉人家还在。圆圆，你中午就请彭总吃个午饭，点贵一点的菜哈。阿姨，不用那么客气。哎呀，不客气，不客气。圆圆，你看，现在正好是吃午饭的时候，去嘛，哈，妈妈睡会儿觉，快去，快去。走啊！不要站在这儿，也要买来烧鸡。我很快就回来了，<笑>不用快，我吃了饭正好睡个午觉。你早回来了啊，<笑>还打扰我了。快走，快走，快去啊！快走，快走，去嘛！快走，快走，要、嗯、把我送你出去。嗯，阿姨。哎，好好。不好意思啊，麻烦你大老远跑一趟，我妈她误会了。你挺忙的，赶紧回去吧，我也该回去照顾我妈了。哎，既然都出来了，也到饭点了，去吃饭吧。啊。再说了，你现在进去，你妈更得误会了，她会生气的。走吧，吃饭去。你找一帮人去我那喝酒的事，我都知道了。哦。嗨，我。我我那帮哥们儿啊，都好喝酒。再说了，去哪喝不是喝，干嘛不把酒钱花在朋友那儿，是吧？我不喜欢这样。我不想跟你有任何的瓜葛，你有你的生活，我也有我自己的生活。请你以后别再这样了，否则咱们两个连朋友都做不了。再见。回来了喂，喊你多次儿的吧？你哪来他的电话？彭总给我留的名片啊？哪来？给我嘛。哎哎！以后我的事你不要管哈。我不管哪个管？你是不是我女儿了？你的事情我咋个能够不管呢？未必然就这个样子，让你和那个胖子两个继续下去吗？咋个嘛？你睡会儿午觉吧，我到外面透透气。让我来这儿喝酒，还非得找那个娜娜，什么都买酒，人也不在呀。哎呀，没事，你们该怎么喝怎么喝呗。啊，我都睡了。嗯、啊。谁呀、啊？老刘，叫我出去喝酒。怎么？不信啊？不行，自己打电话回去问问。阿姨，好点没有？来了。哎，睡得怎么样啊？哎，挺好的。你们吃了吗？没呢，我这就去买。哎，不用不用，我带来了，我今天自己做的。尝尝，也不知道合不合你们口味。怎么就两盒啊？你不吃啊？嗨、哎，我吃过了，哪见过厨子有瘦的，对吧？我都边做边吃的。嗯，真
好吃。嗨、哎，我随便做了。妈，好水哈。嗯，做饭那种事情，哪是男人该干的事嘛？做得再好吃又能咋个样啊？还能当钱花呀、啊？自己做不是放心吗？好吃您就多吃点儿。嗯，王远，晚上你还上班去？嗯。哎，胖子，啊、你认识彭总不？彭总，哪个彭总？您是说彭永辉吧？哎呀，彭总那个人真的是很不错，年轻有为，事业有成。哎呀，跟我们圆圆真的很般配呀、啊！哎，昨天中午彭总，哎呦，你看我那个记性，他喊我叫他小彭儿，昨天小彭儿跟圆圆出去吃饭去了。他们俩一起去的。啊！哎呀，要是圆圆能够嫁给小彭儿。我真的就很心安了，而且他还可以跟我们王毅在成都安排一份工作。你看小贝开那么大个公司，要说安排一个人，是不是一句话的事嘛？哎，是阿姨，哎，阿姨我出去一趟，有什么事您给我打电话。哎。啊，对对对，他在这应该叫娜娜。娜娜呀，对，他好几天没来了。为什么？听说他不在这干了，换地儿了呗。怎么了？他是不是在这出什么事儿了？出什么事儿我哪知道呀？不过他不来也好，要不然买酒都找他去了，我们吃什么呀？回家种地去。啊，好，谢谢你啊。不客气。出来吧，人都走了。谢谢啊，不客气，说都实话。这两袋水果交给三十三号床的病人，好吗？哦，房间里有人，你自己过去吧。哦，我有急事儿，来不及了，拜托了。来，谢谢。还有，呃，你不用告诉他是谁送的水果，好吗？嗯，行，我知道了。好，谢谢。你好，你好，呃，这些水果是要送到三十三床的吧？是啊，啊，我正好是他的朋友，啊，把东西给我吧，我带过去。行，啊，谢谢啊。这是。刚才彭永辉背着我给你送来的东西，看来我这个老婆真是没用了。行吧，你
以后你们俩爱怎么样就怎么样吧，反正我已经对他绝望了。哎哎，他是哪个？他是彭永辉的老婆。你现在相信了吧？你是真的要逼我去当第三者吗？王源。真结婚了，彭永辉，你是不是有病啊？你凭什么给我妈送东西啊？我跟你说了多少回了，不让你给她送东西，你为什么就不听呢？你到底让我怎么做才行呢？王源，你别生气。我真的没想到找人去买酒，反倒把你的工作给弄没了。我只是想表示一下我的心意。我现在特别内疚，真的。我用不着你愧疚，我更用不着你来同情我。你听好了，彭永辉，以后不要再跟我联系了。我们以后连朋友都不是了，听清楚，连朋友都不是了。想清楚了，我要跟你离婚，房子归你，车归你，钱归你，公司也归你。两个呢？归我。我当初跟你在一起的时候，你就是个穷光蛋，什么都没有。可是那时候的日子很美好。所以我要跟甜甜过以前的日子去。我什么都可以给你，我只要你的话，你好没道理。彭永辉，我用我的性命发誓，你一旦离开这个家门，咱俩就算离婚了。以后你别想再见甜甜，也别想让甜甜叫你一声爸。只有这条路可以走，没别的办法了吗？没有了，我没有那么多耐心，你自己做决定吧。电话怎么不接啊？你这怎么不开灯啊？对呀，成天在家躲着不见人，看恐怖片呢。你不是最怕鬼吗？昨天王源来我家，他没看，看一半人走了，我一个人留家里了。我一晚上都没敢上厕所，干脆接着看。不，你家怎么连水都没有啊？恐怖片当饭吃啊
。这是什么呀？哎，你赶紧放回去，放冰箱里安全，快快！我，你再看你就走火入魔了。你，你看你披头散发这样，你你再看你都能演了，不用不用化妆。我说你不至于吧？躲着人都不敢见。这不见你了吗？你这婚离的是不是有点草率了？那不然怎么样？我还得一哭二闹三上吊啊！我都听说了，我不骗你啊，男人心里面多少都有点小姨子情节。你就说现在这女孩，出生都是八十年代的，对吧？独生子女，所以男人的目光不由自主的要转向你们周边的闺蜜，这小姨子情节的变种。瞧把你明白的，就跟你多懂。你这婚离了，感觉怎么样？挺好的。哎呦，真挺好啊！真的，我都不知道当初自己干嘛非得结婚，就为了让我爸我妈高兴。我以前觉得婚姻挺简单的，就是两个人搭伙一起过日子，一起吃吃饭，说说话，偶尔吵吵闹闹。可后来发现，婚一结，两人连话都没有了，冰凉冰凉。怎么想怎么难受。樊斌找过你吗？离婚以后，樊斌给我打的电话，比这些年加起来还多。说什么呀？除了嘘寒问暖、假装表示关心以外，时不时转弯抹角的就打听我跟你的进展，经常打着打着电话就说一句：“哎，你跟李李最近怎么样？”你怎么说呀？我一开始还说实话，后来问烦了，我干脆就告诉他，联系，总联系，我们俩都同居了。你这不成心的吗？我先出去一趟啊，别看了。哎，彭总没来呀？哎，那我这资料怎么办呢？我看门开着，你自己送进去吧。那好吧。哎，彭总您在呀？嗯。啊，早上送孩子上学校，所以提前过来了。怎么了？彭总，这是华润公司给我们送的文件，你看一下。啊。啊，谢谢。那我工作去了，彭总。